Want to study in Germany? Then Excel is the best option. Admissions with scholarships available. Call 9881-96666. Amma, Shweta, Amma, Bitek, Chadukundi. ఇప్పుడే <laughs> <laughs> ఈవిడ వర్షన్ ప్రకారం తల్లి వర్షన్ ప్రకారం ఈ అమ్మాయి మ్యారేజ్ అయ్యి వన్ మినిట్ వన్ ఇయర్ అవుతుంది భర్త వారి కలిసే ఉన్నారు తర్వాత ఒక ఫిఫ్టీన్ డేస్ క్రితము సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ భర్త హైదరాబాద్ వెళ్ళడం జరిగింది సో ఆ రోజు ఇరవై ఆరో తారీఖున సాయంత్రం ఈ పిల్ల ఈ అమ్మాయి శ్వేత ఈ అమ్మాయి వాళ్ళ ఇల్లాస్తో పాటు ఉంటుంది ఈ ఫైవ్ ఓ క్లాక్ అత్తమామలు డెంటల్ ట్రీట్మెంట్ గురించి ఎంపీపీ కాలనీకి వెళ్ళడం జరుగుతుంది ఆరు ఇరవై నుంచి ఆరు ముప్పై రెండు మధ్యలో భర్తతో ఫోన్లో మాట్లాడుతుంది ఆవిడ శ్వేత తర్వాత ఎయిట్ ఫార్ సిక్స్ ఫార్టీ ఫైవ్కు అమ్మాయి ఫోను వదిలేసేసి కీస్ కూడా ఆ పూల తొట్లో పెట్టేసేసి వెళ్ళిపోతుంది తాళం వేసి తాళం నుంచి తాళం చేతుల్లో కీస్ అక్కడ పెట్టి వెళ్ళిపోతుంది నేబర్స్ చూస్తారు తర్వాత భర్త కూడా ఫోన్ చేయి కాల్ చేయడానికి ట్రై చేస్తారు ఎయిట్ ఎయిట్ ఓ క్లాక్కి అమ్మాయి ఫోన్ తీసుకోదు తర్వాత ఎయిట్ ఫార్ ఎయిట్ ఫార్టీకి ఇన్ లాస్ విన్ ఇన్ఫార్మ్ మదర్ దట్ మీ అమ్మాయి కనపడకుండా పోయింది ఇంట్లో లేదు అని చెప్పి చెప్తారు సో వీళ్ళంతా వెతుకుతారు అరౌండ్ వెతికి అరౌండ్ లెవెన్ థర్టీ లెవెన్ ఫార్టీ ఫైవ్కు న్యూ పోర్ట్ పోలీస్ స్టేషన్కి వచ్చి మిస్సింగ్ ఉమెన్ కంప్లైంట్స్ ఇస్తున్నారు ఇచ్చారు వెంటనే మనము ఎఫ్ఐఆర్ రిజిస్టర్ చేయడం జరిగింది మిస్సింగ్ ఉమెన్ కింద ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఆఫ్ ట్వంటీ త్రీ న్యూ పోర్ట్ పోలీస్ స్టేషన్ అరౌండ్ ట్వెల్వ్ థర్టీ వన్ ఓ క్లాక్ వన్ ఓ క్లాక్ టైంలో వైఎంసీఏ ఆపోజిట్గా బీచ్లో ఒక ఇరవై రెండు నుంచి ఇరవై ఐదు మధ్యలో ఒక అమ్మాయి డెడ్ బాడీ ఉందని చెప్పి మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తే వెంటనే మన బీచ్ పెట్రోల్లో వెయిట్ చేస్తే తర్వాత బీచ్ పీసెస్ అందరూ వెళ్తారు కంట్రోల్ రూమ్లో ఈ ఫోటో తీసి మళ్ళీ అక్కడ ఉన్న దాంట్లో షేర్ చేసుకున్న తర్వాత మా గ్రూప్స్లో మిస్సింగ్ పోయిన అమ్మాయి ఈ అమ్మాయి ఒకటే అని ఇంచుమించు ఐడెంటిఫై అవుతారు సో వెంటనే మనము మిస్సీస్ తో మదర్ తో మాట్లాడి బాడీ షిఫ్ట్ చేయడం జరిగింది సో తల్లితో మాట్లాడిన తర్వాత తల్లి హరాస్మెంట్ కింద కంప్లైంట్ నమోదు చేస్తుంది ఇన్లాస్ తర్వాత భర్త తర్వాత ఆడపడుచు భర్త ఇవి కొంచెం హెరాస్ చేసినట్లు కంప్లైంట్ ఇస్తారు సో దాని ప్రకారం మనం ఒక ఫోర్ నైంటీ ఎయిట్ ఏ త్రీ నాట్ ఫోర్ బి కేసు కట్టాం విత్ త్రీ ఫిఫ్టీ ఫోర్ కంటెంట్స్ విత్ డౌలీ ప్రొక్యూషన్ యాక్ట్ సో ఇవన్నీ చూస్తే దీన్ని గమనిస్తే బేసిక్గా తల్లితో మాట్లాడిన తర్వాత బగాది రమా గారికి ఇద్దరు అమ్మాయిలు శ్వేత స్వాతి పెద్ద అమ్మాయి శ్వేత చిన్న అమ్మాయి ఈ శ్వేత మణికంఠతో మ్యారేజ్ అయిన తర్వాత ఆయనకు ఆ ఫ్యామిలీలో ఇద్దరు ఆడపడుచులు ఉన్నారు ఇద్దరు ఆడపడుచులు కూడా నైబరింగ్ ఏరియాస్లోనే ఉంటారు వాళ్ళు కూడా తరచూ వచ్చి పోతూ ఉంటారు ఆడపడుచులు వాళ్ళ పిల్లలకు కూడా ఇద్దరు ఇద్దరిద్దరు పిల్లలు కూడా ఉన్నారు సో వాళ్ళందరూ కూడా వచ్చి పోవడం వాళ్ళందరూ కూడా ఇంట్లో ఉండడం భర్త లేని టైంలో ఈ అమ్మాయితో కొద్దిగా తక్కువ చేసి మాట్లాడటం కొద్దిగా హెరాస్మెంట్ టైప్లో ఉంది ఇది కాకుండా తల్లి చెప్పిన వర్షన్ ప్రకారం తొంభై సెంట్ల భూమి కోట బొమ్మాలిలో ఉంది అది అమ్మాయి బగాడి రమ్మ తక్కుతుల పైన రాసి భర్త ఎప్పుడు కూడా ఈ యొక్క భూమి తన పైన మీద రాసి పెట్టమని చాలాసార్లు హెరాస్మెంట్ చేసినట్టుగా చెప్తున్నారు తర్వాత ఫిబ్రవరి ట్వంటీ ట్వంటీ టూలో ఈ అమ్మాయి ప్రెగ్నెంట్ అయిన తర్వాత తల్లి ఇంటికి వచ్చింది తల్లి ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత అక్కడ ఇద్దరు గొడవ పడినట్టుగా మా క్లియర్గా చెప్తున్నారు తల్లి కంటి ముందే మణికంట అల్లుడు గొంతు పట్టుకోవడం తర్వాత ఈ అమ్మాయి హరా బాగా హర్ట్ కావడం తర్వాత చూసే ఒకసారి ప్రయత్నం చేయడం కూడా తన కంటి ముందే తన తల్లి కళ్ళ ముందే ఇవన్నీ కూడా జరిగినాయి తల్లి కూడా చాలా తపనబడి ఆ రోజు ఏం చేసుకుంటుందో అని చెప్పేసి నేబర్స్ పంపించి కూతుర్ని కాపాడుకోవడం జరిగింది అంటే ఫిబ్రవరిలోనే ఫిబ్రవరి కంటే ముందు నుంచి హరాస్మెంట్ అనేది కంటిన్యూగా స్టార్ట్ అవుతాం సో దీన్ని బట్టి చూస్తే కంటిన్యూస్ హరాస్మెంట్ ఉంది ఈ అమ్మాయి ఆల్రెడీ ఒకసారి సూసైడ్ చేసుకునే ప్రయత్నం చేసింది తర్వాత రెండవది భర్తతో మాట్లాడిన తర్వాత ఈ అమ్మాయి సెల్ ఫోన్ పెట్టి వదిలిపోవడం రెండోది మా కారణాలు మేము వైట్ ఇస్ సూసైడ్ అని చెప్పి దానికి కారణం తీసుకుంటే రెండవ కారణంగా భర్తతో పన్నెండు నిమిషాలు ఇరవై ఎయిటీన్ ట్వంటీ నుంచి ఎయిటీన్ థర్టీ టూ వరకు మాట్లాడిన వెంటనే ఫోన్ వదిలిపెట్టి వెళ్ళిపోవడం తర్వాత ఫోన్ సూసైడ్ నోట్లో మీకు క్లియర్గా రాసింది 
నేను లేకపోయినా కూడా నీకు ఫరక్ పడదు అని క్లియర్ గా అమ్మాయి హ్యాండ్ రైటింగ్ తల్లి తల్లి కూడా హ్యాండ్ రైటింగ్ ఐడెంటిఫై చేసింది బట్ ఇన్ ఆల్ కేస్ వీఆర్ సెండింగ్ దట్ కాపీ టు ఎఫ్ఎస్ఎల్ ఆల్సో ఇట్స్ నాట్ దట్ వీఆర్ నాట్ టేకింగ్ ఇట్ ఆన్ ఫేస్ బట్ తల్లి ఐడెంటిఫై చేసింది దాంట్లో అమ్మాయి క్లియర్ కట్ గా రాసింది నేను నేను లేకపోయినా నువ్వు బతకలవు నేను ఉన్నా లేకపోయినా నీకు ఫరక్ పడదు నీ కొత్త జీవితానికి ఆల్ ద బెస్ట్ అని అమ్మాయి రాసింది నీకే అన్ని తెలుసు నేను నేను నిన్ను నువ్వే క్వశ్చన్ చేసుకో అన్నట్టు ఒక మీనింగ్తో అమ్మాయి సూసైడ్ నోట్ రాసింది సో ఇవన్నీ కూడా చూసిన తర్వాత ఇది ఒక క్లియర్ కట్ సూసైడ్ గా అనిపిస్తుంది బట్ ఏది కూడా మేము ప్రైమ్ ఆఫ్ ఏసీ ఏది కూడా అంటే నెస్ వికెట్ మోర్ ఎవిడెన్స్ వీఆర్ నాట్ ఎక్కువ వీ డి నాట్ యాక్సెప్ట్ తర్వాత సీన్కి వెళ్ళి చూడడం జరిగింది ఇవన్నీ కూడా మన సూసైడ్ జరిగి జరిగిన తర్వాత సీన్కి వెళ్ళి చూడడం జరిగింది సీన్కి వెళ్ళి చూసిన తర్వాత అక్కడ మనకు చెప్పులు వదిలేసి ఒక వంద వంద మీటర్లు నూట యాభై మీటర్ల తర్వాత బాడీ కనపడింది మామూలుగా చెప్పులు వదిలేసి వెళ్ళాలంటే అదొక కామన్ ఇండికేషన్ మనకు ఒకే చోట చెప్పులు ఉండడం పక్కన పక్క సో దీన్ని బట్టి చూస్తే సూసైడ్ గా మనకు కనిపిస్తా ఉంది సో ఈ యొక్క మళ్ళీ తర్వాత ఇమీడియట్ గా మనము బాడీని షిఫ్ట్ చేసాం కేజీ షిఫ్ట్ చేసి అక్కడ మనము త్రీ జీరో ఫోర్ బిఎస్ఎం కాబట్టి లెస్ దాన్ వన్ ఇయర్ కాబట్టి వన్ ఇయర్ ఆఫ్ మ్యారేజ్ లెస్ దాన్ సెవెన్ ఇయర్స్ ఆఫ్ మ్యారేజ్ కాబట్టి నా త్రీ జీరో ఫోర్ బిఎస్సి ఇంక్వెస్ట్ తహసీల్దార్తో చేయించాం తర్వాత టీడీ మార్ట్ టీ టీమ్ ఆఫ్ డాక్టర్స్తో ఇంకా మనం పోస్ట్మార్టం చేయించి వీడియోగ్రఫీ కూడా చేయించాం సో నథింగ్ ఈజ్ లెఫ్ట్ అనేది కుదరకుండా అన్ని క్లియర్ కట్గా చేశాం బట్ స్టిల్ దీన్ని బట్టి చూస్తే ప్రైమ్ ఆఫ్ వేసి ప్రిలిమినరీ ఇన్ఫర్మేషన్ మనకు పోస్ట్మార్టం చెప్పడం జరిగింది ఇట్స్ నాట్ ఫైనల్ ఒపీనియన్ బికాస్ వీ హెవ్ గెట్ ఎఫ్ఎస్ఆర్ రిపోర్ట్స్ అంతా మనకు రావాల్సి ఉంది so prime of ace there is no assault on the girl on the woman uh, assault jaragalena tuga jarutundi endukante no external injuries manaki edina assault jarigina kuda mana telusu chetullo kaallo edanna oka marks anna kanapadala red marks anna kanapadala so deeni batti chuste no external injuries no external wounds even the amma deeklo kuda em ledhi ata amma ee samudrama padina tarata akadiki body etla avustundi mem em chesam ante amma dead body ekkada chalipoyindo akadi coordinates isukundi coordinates isukoni అప్పుడు సముద్రం పరిస్థితి ఏ విధంగా ఉంటుంది అని చెప్పి నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఓషనోగ్రఫీని అడిగాం వాళ్ళు ఏమంటారంటే ఏ టైంలో చనిపోయింది కోఆర్డినేట్స్ ఇవ్వండి అని ఈ కోఆర్డినేట్స్ ఇచ్చి టైం చెప్పారు సో వాళ్ళు ప్రాబబుల్గా నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఓషనోగ్రఫీ వాళ్ళు అప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో వేవ్ మూమెంట్ ఎట్లా ఉంటుంది అని టెక్నికల్గా వాళ్ళ దగ్గర ఒపీనియన్ తీసుకుంది సో పాసిబుల్ ఎంట్రీ అమ్మాయి ఎక్కడ ఎంట్రీ అయి ఉంటుంది బాడీ ఎక్కడ రికవర్ అయింది అప్పుడు వేవ్ మూమెంట్ ఎట్లా ఉండి ఉంటుంది అన్నది ఒపీనియన్ ఇస్ నాట్ ఫైనల్ వీ హ్యావ్ జస్ట్ ఇన్ టేకన్ ఎక్స్పర్ట్ ఒపీనియన్ అర్థం అవుతుంది కదా ఎందుకు ఎంత అందరి మనసులో అనుమానం ఉంది కొంచెం మాకు అనుమానం ఉంది మేము కూడా ఇక్కడ క్లారిఫై చేసుకోవాలి సో మేము ఒక ఎక్స్పర్ట్ ఒపీనియన్ తీసుకొని వాళ్ళ దగ్గర ఇవి తీసుకుంటే ఈ విధంగా ఉండొచ్చు ప్రాబబిలిటీ అని వాళ్ళు చెప్పడం జరిగింది సో ఆ టైంలో లో టైడ్ ఉండొచ్చు లో టైడ్ ఉన్న తర్వాత రిప్ కరెంట్ ఎప్పుడైనా కానీ రిప్ కరెంట్ ఎదుర్కొన్నారంటే అది చాలా దూరం అయిపోతుంది మన అందరికీ తెలుసు ఒక్కోసారి ఐదు ఆరు కిలోమీటర్ల దూరంలో కూడా రిప్ కరెంట్లో పోతుంది ఒక్కోసారి ఇటువంటి కరెంట్స్ వచ్చినప్పుడు మాత్రం అక్కడే వస్తుందని చెప్పి వాళ్ళు చెప్పడం జరిగింది సో దీన్ని బట్టి అన్ని కవర్ చేసుకుంటే మనకు సూసైడ్ కేసు కింద మనము దీన్ని రిజిస్టర్ చేస్తాం బట్ ఇక్కడ కూడా ఏది కూడా డివియేట్ కాకుండా సెక్షన్స్ సెక్షన్స్ అంతా కూడా లెస్ దాన్ వన్ ఇయర్ మ్యారేజ్ అయిపోయింది అమ్మాయి కూడా ప్రెగ్నెంట్ కాబట్టి శిక్షకు ఏ విధమైన ఇది లూప్ వచ్చి లేకుండా కఠిన శిక్ష వచ్చేటట్టుగా మేము అన్ని ఎవిడెన్స్ గ్యాదర్ చేసాం దిస్ విల్ గోయింగ్ టు చార్జ్ షీట్ విత్ ఇన్ నో టైమ్ వీళ్ళందరినీ కూడా అరెస్ట్ చూపిస్తున్నాం దీని లోపల దీన్ని so this is about this uh, sweta suicide case for that matter 498 and 304b case yavar yavar sir case chupistunna is talidan mana atta mamalu atta mamalu bartan pettam tarvata harass chestunnaru ani cheppin tarvata satyam ani cheppi aadaparchu bartan kuda pettam property offenses lo meeru chuse untaru manaku manna man dcp crimes 4th town lo jarigina suvarna simbal real estate lo jarigina dangatanani 2 days lo దాన్ని క్యాచ్ చేసి నైన్ పాయింట్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ రికవర్ చేయడం జరిగింది ఆల్రెడీ ప్రెస్ మీట్ పెట్టారు అదేవిధంగా ఫోర్త్ టౌన్ లో హెచ్బి బై నైట్ జరిగితే నల్లా స్వాతి కుమార్ అని చెప్పేసి అతని దగ్గర నుంచి దొంగతనాలు మూడు రోజులు బ్రేక్స్ చేస్తే అతని దగ్గర నుంచి కూడా మూడు తొమ్మిది లక్షలు రికవర్ చేసే రికవర్ చేయడం జరిగింది పిఎం పాలెంలో క్రికెట్ స్టేడియం ఎదురుగా సప్తగిరి కాలనీలో ఒక దొంగతనం జరిగితే ప్రీతి దుర్గా అని అతని దగ్గర నుంచి అక్కడ నుంచి కూడా తొమ్మిది లక్షల రూపాయలు రికవర్ చేయడం జరిగింది సో ప్రాపర్టీ అఫెన్సెస్ ఏ విధంగా జరిగినా కూడా మనము ఇమీడియట్ గా
రెండు చైన్ స్నాచింగ్స్ కూడా ఇమీడియట్ గా అక్యూజ్ పట్టుకోవడం జరిగింది ప్రాపర్టీ ఇంటాక్ట్ రికార్డ్ దీనికి సంబంధించి ఇద్దరు అక్యూజ్డ్ బెహ్రా మణికంఠ మణికంఠ శ్రీనివాసరావు ఇద్దరు ఇరవై ఏడు సంవత్సరాలు చిరగంటి ఆడ కానీ నేటివ్ ఆఫ్ విజయనగరం ఇతను బైక్ నడిపిన వ్యక్తి తర్వాత సూర్యశెట్టి జగదీశ్వరరావు ఇతనికి ఇరవై ఏడు సంవత్సరాలు ఇతను చిరగంటి ఆడ గాజువాక విశాఖపట్నంలో ఉంటాడు కానీ దీంట్లో గమనించాల్సింది ఏంటంటే ఇతను ప్రీవియస్ అఫెన్సెస్ మీరు ఇద్దరికి లేవు నంబర్ ప్లేట్ లేకుండా తిరుగుతున్నారు క్యాప్ పెట్టుకుని మ్యాప్ పెట్టుకుని కవర్ చేశారు అయినా కూడా వీళ్ళని పట్టుకోవడం జరిగింది వీళ్ళు పట్టుకుంటే ఒకడేమో ఇంట్రాగేట్ చేస్తే ఒక స్కూల్ బస్ డ్రైవర్ స్కూల్ చెప్పను స్కూల్ బస్ డ్రైవర్ ఇంకొకడు ఒక డెలివరీ బాయ్ ఒక ఫుడ్ ఏజెన్సీకి డెలివరీ బాయ్ సో వీళ్ళిద్దరు కూడా ఎక్స్ట్రా డబ్బుల కోసం ఆశపడి ఈ యొక్క మాస్క్ వేసుకొని నంబర్ ప్లేట్ తీసేసుకొని చోరీ చేద్దామన్న ఉద్దేశంతో చేశారు బట్ ఈ రెండు కేసెస్ కూడా ఇమీడియట్ గా రికవర్ చేసి వాళ్ళిద్దరిని కూడా సస్పెక్ట్ షీట్స్ ఓపెన్ చేయడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా పెందుతులో కూడా ఇంకొక క్రైమ్ రిపోర్ట్ అయింది ఈ ఆవిడ ఒక ఆవిడ ఈమె పేరు వెంకట ముదెంట వెంకటలక్ష్మి ముప్పై సంవత్సరాలు పెందుకి ఈవిడ తలుపు తెరిచి పడుకుంటే పోయిందని చెప్పి ప్రాపర్టీ పోయిందని చెప్పి కంప్లైంట్ ఇచ్చింది ఇమీడియట్ గా ఆ కేసు కూడా డిస్కస్ చేసి ఆ కేసు కూడా ఇన్వెస్టిగేట్ చేసి దాంట్లో కూడా ప్రాపర్టీ రికవర్ చేయడం జరుగుతుంది సో చైన్ స్నాచింగ్స్ హౌస్ బ్రేకింగ్స్ అన్ని కూడా ఈ పదిహేను రోజుల్లో ఏవైతే పది పదిహేను రోజులు ఏవైతే జరిగినాయో అవన్నీ కూడా రిటర్న్ చేసి ప్రాపర్టీ ఇంటాక్ట్ రికవర్